la drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Qu'est-ce qui est meilleur Un jeu de séduction naturel ou un jeu de séduction plus mécanique et structuré, constitué d'éléments appris par cœur et des techniques toutes faites Ensuite, comment augmenter tes chances de capter l'attention de la fille Donc, comment augmenter tes chances qu'elle qu s'arrête et qu'elle t'écoute C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, salut chers auditeurs, aujourd'hui j'ai deux trucs au programme. Comme je l'ai dit, premièrement, le game naturel ou le game structuré. Qu'est-ce qui est meilleur Et ensuite, je vais t'apprendre deux phrases de pré-approche. La pré-approche, c'est la fraction de seconde ou les quelques secondes juste avant l'approche. Voilà. Alors, un game naturel ou un game structuré Qu'est-ce qui est meilleur Écoute, le game naturel, c'est-à-dire euh, être spontané, improviser, euh, s'inspirer au moment même. Ça a des avantages. Premièrement, ça te pousse à t'adapter à l'environnement et à la situation. Ça te pousse aussi à observer ce qui se passe autour de toi, à observer la fille, ses réactions, son langage du corps, son comportement, l'expression de son visage. Ça te, pousse, ça te pousse à être empathique. Le game naturel, le jeu de séduction naturel te pousse, ou en tout cas ça paraît plus authentique et ça inspire plus, plus confiance. Quand tu es doué, quand, quand tu sais facilement improviser, alors tu as une source infinie d'informations. Tu sais toujours quoi dire. Et si tu as une VMA élevée, donc si tu as une valeur sur le marché de l'amour enfin, suffisante par rapport à, à, à la valeur sur le marché de l'amour de la fille, et si tu es un mec... Oui, bien centré, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire tu as une petite situation, tu as un job, tu es émotionnellement stable, euh, tu as des amis, tu es en bonne santé, etc. Alors être naturel, spontané, parler à haute voix te rend plus séduisant. Mais tu sais que le game structuré, donc le game mécanique, c'est-à-dire l'utilisation de phrases de drague mémorisées, de phrases de drague toutes faites, utiliser des routines, des patterns, des techniques de drague toutes faites, petite parenthèse, des routines, ce sont des, des petites histoires contenant des éléments séduisants. Et je crois que, que c'est Mystery, le gourou, l'expert en séduction américain, un, un des pionniers de de la communauté de séduction, je crois que c'est lui qui a popularisé le terme euh, routine. Et pattern, des patterns, ce sont des phrases ou des petits discours contenant des éléments hypnotiques. Donc les routines viennent de Mystery, les patterns viennent de Ross Jeffries, non pardon, les patterns euh, viennent de la PNL et de l'hypnose et c'est Ross Jeffries qui les a euh, introduits dans la communauté de séduction. Ross Jeffries, c'est aussi euh, un des pionniers de la communauté de séduction anglophone. Et Ross Jeffries est, spécialisé, euh, est un spécialiste de la PNL et c'est le créateur de la speed séduction. La speed séduction, c'est une méthode de séduction basée sur la PNL. Donc, le game structuré a aussi des avantages. C'est pratique d'avoir de, des trucs mémorisés, surtout quand tu ne sais pas quoi dire. On a tous de temps en temps un, un blanc. Ensuite, des phrases de drague mémorisées, des techniques toutes faites, ça peut vraiment booster ton game, ça peut vraiment améliorer tes résultats, car sur le net, donc euh, sur des forums, des blogs, etc., de, aussi sur YouTube, tu peux trouver des, des techniques de drague toutes faites, des routines, des patterns et je ne sais quoi testé, éprouvé par des dizaines, des centaines, de milliers de, de, de dragueurs qui, qui, qui ensuite partagent leur expérience euh, sur le web. Donc euh, oui, quelque part, tous ces ensembles d'anecdotes, oui, c est, c est, c est, on peut dire quelque part que l'approche est un peu plus scientifique que, que juste la technique du doigt mouillé, vu que 
les phrases, les techniques, etc. ont, ont, ont été testées, euh, je ne sais pas combien de centaines ou des milliers de fois. Donc, c'est déjà un peu plus, plus, plus fiable. Bref, mais donc, certaines de ces phrases, techniques, routines, patterns, etc. sont testées et prouvées. La probabilité que ça marche est plus élevée qu'un truc que tu viens d'inventer maintenant. Des techniques euh, comme, par exemple, « ça l'a pas », ça, là, pas. Ça s'écrit euh, comme tu l'entends. Euh, le cube, euh, si tu ne connais pas ces techniques, bah, fais un une petite recherche sur Google, car ce n'est pas euh, l'objectif de ce podcast. Mais aussi, écoute, euh, en utilisant des phrases, des techniques, en utilisant un game structuré, tu prends en quelque sorte un raccourci, car tu profites du travail des autres. Les autres ont fait des tests sur le terrain, ils ont partagé leur expérience, ils ont optimisé ces techniques, ces phrases, ces routines, ces patterns, etc. Et toi, tu as juste qu'à les reprendre et à te les approprier. Donc, cher auditeur, comme tu viens de le constater, comme je viens de t'expliquer, le game naturel a ses avantages, le game structuré a aussi ses avantages, les deux ont également leurs inconvénients. Et euh, ouais, comme tu peux le deviner, c'est une question d'équilibre, de juste milieu. Euh, Moi-même, euh, à travers ma, ma carrière, j'ai changé d'avis à plusieurs reprises. J'ai été naïf à plusieurs reprises. Euh, surtout au début, c'était que le game direct, que l'authenticité, euh, pardon, être sincère, etc. Mais c'est juste, oui, c'est mieux d'avoir une boîte à outils plus complète. Et en plus, les deux sont compatibles, je veux dire, euh, un game structuré de A à Z, ça n'existe pas. Il y a toujours des imprévus, tu dois, il y a toujours des, des, des moments où tu devrais improviser, des trous à boucher. <rire> oui, bon, ça sonne assez ambigu, mais tu me comprends. Et tu sais que finalement, le cerveau, le cerveau est une machine qui cherche l'efficacité. Le cerveau cherche à fonctionner à atteindre des objectifs avec un minimum d'efforts. Le cerveau cherche à économiser de l'énergie. Quand tu apprends à conduire, au début, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de focus. Après, enfin, c'est très fatigant. Mais en accumulant de l'expérience, ça devient de plus en plus une habitude. Ça devient de plus en plus facile. Tu sais coordonner tes, tes yeux, tes bras, tes mains, tes pieds. Et tu ne dois plus réfléchir aux gestes. Tu sais même parler à quelqu'un, envoyer des textos. Bon, euh, c'est con ce que je dis, car c'est dangereux. Hein? Euh, L'attention, le focus est une ressource limitée. Bref, mais tout ça pour te dire qu'au début, euh, ça demandait beaucoup d'efforts. Une fois que c'est devenu une habitude, ça demande beaucoup moins d'efforts. Mais pour finir, à la base, c'est le même comportement. Tu conduis une bagnole. Mais ça vaut pour beaucoup de trucs. Ça s'appelle l'apprentissage, tout simplement. Pareil en séduction, pour finir, tu vas quand même euh, ouais, retenir certains éléments, certaines phrases, certaines techniques, certains comportements, certains gestes, et tu vas, sans le vouloir même, tu vas les utiliser, tu vas les réutiliser encore et encore. Donc tu vas quand même créer tes propres routines, tes propres techniques, tes propres phrases de drague, que tu le veuilles ou non. Donc... Ton jeu de séduction n'est jamais 100% improvisé, spontané, euh, naturel, entre guillemets. Il y a toujours des éléments mécaniques, mémorisés et appris par cœur. Donc voilà, c'est une question de juste milieu. Euh, voilà, désolé de te décevoir, ce n'est pas noir ou blanc. Mais ça, bon, tu pouvais déjà en quelque sorte le deviner. Et ceci nous mène au deuxième point. Les phrases de pré-approche. Les phrases de pré-approche. Euh, donc, je vais te donner deux phrases de pré-approche et ces phrases de pré-approche vont augmenter. Euh, tu auras plus de chances de capter l'attention de la fille. Tu as plus de chances que de l'arrêter. Voilà. Donc, la pré-approche, c'est, disons, allez, la fraction de seconde, la seconde, les deux, trois secondes, juste avant l'approche. Et c'est quoi l'idée ben, en, en utilisant ces phrases de pré-approche, tu crées un pattern interrupt. Un pattern interrupt. C'est un concept venant de l'hypnose. Un pattern interrupt. Donc une interruption du, du pattern. Quoi. Je viens également de te parler d'habitude. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un 
euh, « Bonjour » et tu lui tends la main, bah, la personne va te répondre « Bonjour » et va te serrer la main. Ça, c'est un pattern, c'est une habitude, c'est une petite séquence comme ça d'action, de, de, de geste. Et c'est devenu un pattern. Les gens, c'est devenu un truc inconscient. Les gens s'attendent à ça. Quand tu tends la main, hop, l'autre te prend la main. Enfin, voilà, y a, ça ne demande pas de réflexion. C'est une habitude, c'est un automatisme. Et un pattern interrupt, c'est un mot, un geste, une action justement qui brise, qui interrompt ce pattern. Et quand tu brises un pattern, bah ça crée comme ça une petite confusion, un petit moment de confusion. Et lors de ce moment de confusion, le cerveau est beaucoup plus réceptif aux suggestions. Okay Et c'est ça le but de ces phrases de pré-approche, c'est justement de, de sortir la fille de son... De, de, oui, de, de briser le pattern de la fille pour qu'elle s'ouvre un petit peu, pour qu'elle soit un petit peu plus réceptive. Voici un mauvais exemple. La fille se promène et toi, tu l'abordes « excuse-moi » ou bien euh, « excuse-moi, je peux te demander un truc ?» Enfin, là, cher auditeur, enfin, tu le sens déjà, ça ne va pas, quoi. Dès que tu entends « excuse-moi, je peux te demander un truc », la toute première pensée que tu as, c'est euh, « qu'est-ce qu'il veut me demander »« Qu'est-ce qu'il me veut ?» Et tout de suite après, tu penses, tu sens plutôt, c'est même pas conscient, mais ton, tu sens comme ça une impatience, tu te demandes, j'espère qu'il va pas rester longtemps, quand est-ce qu'il va se casser Qu'est-ce qu'il me veut Et donc, donc ça c'est un exemple de, de comment il faut pas faire. Il y a toujours des exceptions, si tu hein, si as VMA, ta valeur sur le marché de l'amour, est assez élevée par rapport à celle de la fille, oui, un excuse-moi va marcher, bien sûr, je peux te demander un truc, bah, ça peut marcher aussi. Je veux dire, si Brad Pitt, pour prendre un exemple extrême, arrête une fille lui, en, en, en disant « excuse-moi, je peux te demander un truc », bah oui, bien sûr que la fille va, va s'arrêter. Et voici maintenant deux phrases que j'utilise souvent et qui marchent très très bien. La première phrase, la voici. Donc, quand tu abordes la fille, ça marche surtout. Ouais, ça marche en fait euh, dans la rue et aussi euh, les bars, les boîtes, etc. Mais moi, j'utilise surtout dans la rue. Quand tu, tu es en train de dépasser la fille, quand tu, tu es en train de te tourner pour l'arrêter, déjà là, tu lui demandes « excuse-moi ». Enfin, euh, non, oui, c'est con, hein. je viens de dire de ne pas dire « excuse-moi mais... ». Enfin, bref, euh, un petit lapsus. Donc, tu te retournes, tu demandes à la fille « dis, euh, tu parles français ?» Et Mais il faut demander ça vraiment à une fille qui a l'air française. Quand une fille, euh... Oui, une française, quoi. une fille dont tu es certain qu'elle parle français. Tu lui demandes si tu parles français. Et, et, et là, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a un pattern interrupt. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui demande ça. Il y a un, un, un peu perturbé, un peu confuse. Un, 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 un quoi Donc, elle n'a pas l'habitude. Hop, il y a le pattern interrupt. Et, et c'est très subtil comme truc. Très subtil car, quelque part, tu la pousses à se qualifier, à s'expliquer. Genre, oui, oui, je parle français. Car quelque part, lui demander enfin, ne pas parler une langue dans le pays en question, enfin ne pas, ne pas parler la, la langue du pays en question, bah, quelque part, c'est perçu comme étant inférieur. Et donc, en demandant « est-ce que tu parles français bah, ?», quelque part, tu la pousses à, à se qualifier. Euh, « quoi euh, euh, Oui, 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 je parle français. » Et donc, quand tu lui demandes ça, « est-ce que tu parles français ?», hop, la toute première réaction, c'est « oui, je parle français et, » et en même temps ou juste après. Enfin, c'est vraiment une question de millisecondes. Oui, elle se demande tout de suite après « un, 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 euh, oui, je parle français. Hop, la petite voix dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça Et donc, il y, y a comme ça une petite curiosité de connaître la suite. Oui, je parle français. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça Et tu vois, tu vois la curiosité dans son regard. Hein Pourquoi Pourquoi tu me demandes ça Et donc, elle reste. Elle, elle veut se connaître la suite. Tandis que, avec « Excuse-moi, je peux te demander un truc », le réflexe, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'il va me demander J'espère que ça ne va pas durer. Il n'y a pas de curiosité. Il y a, il y a plutôt comme ça, de l'évitement. Euh, oui, qu'est-ce qu'il y a Par politesse. Et à l'intérieur, elle pense euh, « Mais laisse-moi tranquille car je n'ai pas envie. » quoi. Très subtil. Mais, mais c'est suffisant pour, 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 au début pour, euh, ouais, pour capter l'attention. Et ça peut faire une petite différence. De, de, enfin, sur 100 filles, si tu en abordes 100, euh, peut-être que maintenant tu réussis à capter l'attention de 10, 15, 30, 50, enfin, je ne sais pas combien de filles, ça dépend de ton niveau et, et de d'autres facteurs. Et mais en utilisant des phrases de pré-approche, bah, tu peux booster un, un peu, ou peut-être même beaucoup, je ne sais pas, euh, tes pourcentages. La deuxième phrase, c'est euh, quand je rattrape une fille. Euh, je lui dis, juste, je la rattrape, je dis, oula, tu m'as fait brûler 
euh, au moins 20 calories. Et je dis ça comme ça d'un air euh, léger, enjoué. Et euh, c'est mignon, ça la désarme. Et, et je ne peux pas vraiment te dire pourquoi ça marche, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Il y a qui l'aborde comme ça Personne. Petite parenthèse, cette phrase, je l'ai apprise euh, chez Todd de RSD. Elle est... La boîte, euh, de, enfin les experts en séduction américain, hein, la boîte de coaching en séduction américain, RSD, Real Social Dynamics. Je crois que, non, je suis même certain que c'est la plus grosse boîte spécialisée dans les conseils en séduction, le coaching, etc. au monde. Et je ne sais plus, désolé, cher auditeur, mais je ne me rappelle vraiment plus où je l'ai apprise, euh, dans quelle vidéo, mais en tout cas, voilà, la source. C'est lui qui utilisait une phrase similaire, enfin, je l'ai adoré, je, je lui ai piqué la phrase, voilà. En parlant de game structuré et de phrases de drague toutes faites, des techniques de drague toutes faites, des routines, des patterns, etc., j'ai un truc à t'annoncer. Je viens d'ouvrir les portes d'une nouvelle formation intitulée le script. Le script. Pourquoi le script Car euh, tu peux déjà le deviner. Cette formation contient plein d'éléments scriptés, des éléments tout faits, que tu peux euh, copier, coller, que tu peux réutiliser, mémoriser et utiliser sur le terrain. Donc, c'est une formation et le créateur de cette formation, ce n'est pas moi, c'est Roby. Qui est Roby Ceux qui me suivent, ceux qui suivent Coach Drag depuis longtemps connaissent très très bien Roby. Mais euh, bon, Roby, je t'en dirai davantage dans quelques instants. Donc, voici quelques infos supplémentaires. Dans la formation Le Script, Roby décortique sa méthode de drague de A à Z, de l'approche à la conclusion. Donc, euh, tu as des phrases toutes faites, des techniques toutes faites, des phrases, des techniques qui marchent dans différents contextes. Donc, il y a tout un module consacré à la drague de rue, de l'approche jusqu'au rencard. Il y a tout un module consacré euh, aux bars et boîtes, les soirées, la vie nocturne. Donc, de l'approche au rencard et de l'approche au lit. Il y a tout un module consacré au web dating et à euh, Tinder, euh, donc des, avec des, euh, vous voyez, des, des scripts, des bouts de texte qui marchent, que lui, il utilise, qu'il a stocké, qu'il a testé, qu'il a optimisé et qu'il utilise encore et encore et encore. Il y a un module aussi sur le text game, hein, tout ce qui est euh, SMS, texto, euh, euh, WhatsApp, Messenger et toutes ces applications de, de, ouais, de, de, de messages, quoi, de, de communication. Ensuite, il y a aussi un script pour les rencarts. Comment que faire au rencard Comment conclure quoi hein, Comment passer du, du rencard enfin, Comment faire en sorte que le rencard se termine hein, sous la couette quoi. Voilà. Et il y a aussi des bonus. Il y a des analyses de compte rendu. Il y a aussi un module où tout est... Euh, en anglais, on dit ouais, « putting it all together hein, ». Euh, tout est rassemblé ou tout est... Euh, enfin, c'est une synthèse générale. Quoi, voilà. C'est quoi la différence avec les autres formations qui existent sur le marché Eh bien, la différence, c'est justement Roby. Roby, Roby c'est... Euh... Oh. Roby, pour commencer, c'est le pionnier de la communauté de séduction belge. C'est le, le mec qui a créé le tout premier forum en Belgique. Ce n'est pas qu'un adepte de la drague. Ce mec, ouais, en fait, il a un problème. Il est accro à la drague. Il est vraiment accro à la drague. Tout, tout son monde, tout son univers, tout tourne autour de ça. Il organise sa vie autour, autour des femmes. Il a choisi donc, les endroits où il habite, les voyages, son boulot, enfin, sa carrière. Tout ça est centré autour des femmes, de la drague. Et ce mec, c'est un, je peux dire, c'est un tueur. Enfin oui, quand, le nombre de conquêtes qu'il a eu, enfin, il, la facilité avec laquelle il, euh, il séduit les femmes, c'est ridicule pour moi. Voilà. Ouais, c'est euh, un des meilleurs dragueurs, peut-être même le meilleur dragueur. Enfin, en tout cas, il est certainement dans le top 3, que... peut-être même le top 2, quoi. Ouais. Si c'est pas le meilleur, c'est le... le deuxième. Enfin, mais ne me demande pas qui est le meilleur, car pour l'instant, à, à, à mes yeux, c'est Roby. En termes de. Enfin, c'est le dragueur le plus complet. Et euh, au début, vu qu'il a créé le forum, bah, il a fait partie de la communauté de séduction. Mais après, enfin, assez tôt, il s'en est éloigné. Il... Mais il a continué à pratiquer la drague. Donc, tu vas trouver dans cette formation du contenu inédit, issu de son expérience. Peut-être que tu as déjà croisé certains éléments, car enfin, lui aussi, il continue à lire 
et à s'instruire, mais, enfin, mais très très peu quoi. Enfin, c'est peut-être, ça fait, peut ouais, chez lui, ça fait 95% ou 99% de pratique. Euh, quand je lui pose des questions sur d'autres experts, tu connais celui-ci, tu connais celui-là, et enfin, euh, ou bien il ne les connaît pas, ou bien c'est, ah oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai encore rien lu de ce gars. Donc oui, tu vas trouver du contenu inédit, issu de son expérience, testé, éprouvé. Ouais, voilà, pour l'instant, c'est tout. Cher auditeur, euh, je te donnerai plus d'infos sur le script dans les prochains épisodes du Coach Drag Podcast. Si tu es intéressé par le script, si tu veux plus d'infos, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast, euh, sur le site du Coach Drag Podcast, et également dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et euh, tu peux te procurer la formation à moitié prix, car nous sommes en... Enfin, c'est en quelque sorte, nous sommes en pré-lancement, c'est la pré-vente, car la formation n'est pas encore prête. Et euh, il y a sept modules, et quatre de ces euh, modules sont déjà prêts, sont complets, sont finis. Mais on, on vend le... Enfin, j'ai même pas encore décidé du prix, tu vois. Ou bien je le vends à moitié prix, ou bien juste à 33% du prix. Donc le prix sera doublé, voire triplé. Et, enfin, je... c'est pas une... Oui, la technique de, de doubler, tripler le, tripler le prix, pardon. Oui, c'est une stratégie de marketing, c'est pour créer de, de l'urgence, etc. Mais enfin, vraiment, je ne sais pas encore si je vais la doubler ou, ben, pardon, si je vais encore doubler ou tripler le prix. Ça, c'est, enfin, je, je, oui, voilà, je, je sais pas. Point. Euh, oui, je peux te dire que les modules déjà créés que tu trouveras dans l'espace membre de l'autre côté. Hein, tu cliques sur le lien. Hop, tu suis les deux, trois étapes et on se retrouve de l'autre côté. Bah déjà, ces modules euh, valent largement euh, leur prix. Et euh, Roby est beaucoup plus structuré, discipliné et consciencieux que moi. Enfin, je lui fais confiance. Jusqu'à maintenant, le tout a été fait euh, à temps. Il a respecté ses deadlines. C'est correct, c'est propre. Enfin, je suis vraiment reconnaissant que... enfin, oui, de, de, de l'avoir retrouvé. Hein, on... Car on avait décidé avec le roi de la fac, voilà, que ce serait... Enfin, lui, il avait décidé plutôt, ouais, euh, j'en ai marre, c'est le dernier truc que je crée. Euh, après, euh, voilà, c'est fini pour moi. Mais euh, ouais, il a quand même changé d'avis. Euh, voilà. Bah, ouais, comme je te l'ai dit, c'est un... <rire> un addict de la drague. Tant qu'à essayer de monétiser le truc, quoi, en créant, en créant de la valeur, en, en partageant son expertise, euh, voilà, tout le monde y gagne, quoi. Donc, euh, si tu es intéressé par cette formation, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de, cette, euh, de cet épisode du Coach Drag Podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Dans l'application que tu utilises pour ce podcast, tu trouveras également le lien ou bien dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et, et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.